നിക്ഷേപകരുടെ ഏതാനും ചില അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഫോസിസ് ഓഹരികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിഫ്റ്റി ഐ ടി ഇൻഡെക്സ് ഓവറോൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇൻഫോസിസ് ഓഹരികൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഇൻഫോസിസിന്റെ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് ബുള്ളിഷ് ആയി തന്നെ തുടരുന്നു ബട്ട് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ഇസ് സൈഡ് വേസ് സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്കൊരു തിരിച്ചൊരു ബുള്ളിഷ് ബൈങ് ട്രിഗറ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് ആസ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ലെവൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനെട്ടിന്റെ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ദെൻ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഹോൾഡ് എനി ലോങ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ സർ അത് കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റെയിൽ വികാസ് നിഗം ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എൻക്വയറിയാണ് ഓഹരികൾ ഇന്നലെ പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനത്തോളം നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽവേ മേഖലയിലെ കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു ഓഹരിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ ഏതെല്ലാമാണ് സോ ആർ വി എൻ എൽഡ് എഗെയിൻ ദ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് ഇസ് വെരി മച്ച് ബുള്ളിഷ് പക്ഷേ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ബേറിഷ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് സ്റ്റോക്കിന്റെ തിരിച്ചൊരു ബുള്ളിഷ്നെസ്സിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഈ വരും സെഷൻസിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ലെവൽ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപയോ ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു എൻക്വയറി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അമരരാജ ബാറ്ററീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അമരരാജയുടെ ഓഹരികളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി മേഖലയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ് എക്സൈഡിനൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ബാറ്ററി സെഗ്മെന്റ് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സോ അമരരാജ ബാറ്ററിയുടെ ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് വളരെ ബുള്ളിഷ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലോങ് പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം and uh, stock all, yeah, is now trading at a record all time high ee or high levels lo or pudhiya long position orikkala advise cheyunnunda that push yes sir അടുത്തതായി എൻ ബി സി സി ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ മികച്ച ഒരു മുന്നേറ്റം എട്ട് ശതമാനത്തോളം നേട്ടത്തിൽ എഴുപത്തി ആറ് രൂപയിലാണ് ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പുതിയ ലൈഫ് ടൈം ഹൈയിലേക്ക് ഓഹരികൾ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ കൺസോളിഡേഷന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ട്രേഡിംഗ് സെഷനിലും നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം നൽകിയ ഓഹരികൾ കൂടിയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സർവീസസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ ബി സി സി ഓഹരികളെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു സിസിയും ജസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് ഓൾ ടൈം ഹൈലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ട്രെൻഡ് ഇസ് വെരി മച്ച് ബുള്ളിഷ് നമ്മുടെ കൈവശൻ ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം ബട്ട് എഗെയിൻ ഒരു പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കറക്ഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു അന്വേഷണം ഈസ്മൈ ട്രിപ്പിന്റെ ഓഹരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓ ഈസ്മായി ട്രിപ്പ് വന്നിട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ബേറിഷ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ബുള്ളിഷ് ട്രിഗർ അതായത് ഒരു ബൈയിങ് ഹൗസിലും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു മികച്ച സപ്പോർട്ട് ലെവൽ മുപ്പത്തിയേഴ് രൂപ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സർ അതുകൂടാതെ ഡിഫൻസ് മേഖലയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ഓഹരികളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞൊരു മാസത്തിനിടയിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം നേട്ടം നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണാം അതായത് ജൂണിൽ ഒരു മികച്ച മുന്നേറ്റം ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ നേട്ടം നൽകിയതിനു ശേഷം കാര്യമായൊരു മുന്നേറ്റമൊന്നും എച്ച് എ എല്ലിന്റെ ഓഹരികളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനുശേഷം നവംബർ മാസത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം നേട്ടം ഓൾറെഡി നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓഹരിനെ വിലയിരുത്തുന്നു സോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് എഗെയിൻ നമുക്ക് ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എഗെയിൻ ദ സെയിം പ്രോബ്ലം ഇസ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മാസത്തോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ബൈങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണു
ആദ്യത്തെ എൺപത്തി ആറ് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ രണ്ടാമത്തെ ഒരു റെസിഡൻസ് ലെവല് എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപയിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് ഒൻപത് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ സ്റ്റോക്കിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്കിന് ഒരു നാല് അഞ്ച് രൂപ ആ ലെവലിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേട്ടം നൽകാൻ സാധിക്കും അത് കൂടാതെ സ്മോൾ ക്യാപ് മേഖലയിൽ പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും പല പ്രേക്ഷകരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഹരിയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് കാണാം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഏഴ് രൂപ എന്നൊരു ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു ഇടിവിലേക്ക് ഓഹരികൾ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കാര്യമായ ഒരു മുന്നേറ്റമോ മുന്നേറ്റത്തിലേക്കൊന്നും പോയിരുന്നില്ല ഇന്നലത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനത്തോളം നേട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് So, South Indian Bank the case is again long term trend very much bullish, but uh, short term trend is bear, sideways to bearish. If we have a stock in the stock, we will have a break in the stock in the stock in the stock. We will have a break in the stock in the stock. We will have a break in the stock in the stock. Yes, sir. അത് കൂടാതെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിസ്ലോൺ എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഷോസിലൊക്കെ തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഹരിയാണ് എങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് താങ്കളുടെ വ്യൂ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ എല്ലാ ട്രെൻഡ്സും വളരെ ബുളിഷായിട്ട് തന്നെ തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു കറക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രം എ പ്യോർ മൊമെന്റം പ്ലേ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ എൺപത് പൈസ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൈൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എൻക്വയറിയാണ് ഇന്നലത്തെ മാർക്കറ്റിൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപയിൽ പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം നേട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു മിഡ് ക്യാപ്പ് ഐ ടി ഓഹരി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ജസ്നി ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് വളരെ ബേറിഷ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കിൽ തിരിച്ചൊരു ബുള്ളിഷ്നെസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പം ആയിരിക്കത്തില്ല സോ ലെറ്റ് എസ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സി വിത്ത് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ സർ അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി എച്ച് ഇ എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നേരെ ഒരു കറക്ഷൻ നേരിട്ടതിന് ശേഷം ബി എച്ച് ഇ എൽ ഓഹരികൾ ഏതാനും ട്രേഡിംഗ് സെഷൻസിലായിട്ട് വലിയൊരു മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്തരമൊരു മുന്നേറ്റത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വരെ ഓഹരികൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയിൽ മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം നേട്ടത്തിലാണ് ഇന്നലെ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് സോ ബി എച്ച് എൽന്റെ എഗെയിൻ ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് വളരെ വളരെ ബുള്ളിഷായി തന്നെ തുടരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോണോട്ടിക്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ മന്ത് ആയിട്ട് ഒരു കറക്ഷൻ പോലും നടക്കാതെ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് മുന്നേറ്റം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കിന്റെ അടുത്തൊരു മേജർ ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഇരുന്നൂറ് രൂപയില പുതിയൊരു പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ കറക്ഷൻ അതുകൂടാതെ വളരെ രസകരമായ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ ഐസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എഫ് ഐ ഐസ് വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ ശക്തമായ ഒരു ബൈയിങ് മാർക്കറ്റിൽ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ എഫ് ഐ ഐസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അതിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എഫ് ഐ ഐസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ബിക്കോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ അത് വെറുതെ നമുക്കൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ അവസാനിക്കും അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അല്